హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రీ సెట్ కోచింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుంచి అయితే కదా ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ఫైవ్ డేస్ లాస్ మీద అయితే గన్ షాట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది ఫైవ్ డేస్ లాస్ట్లో టూ క్వశ్చన్ టూ లాస్ ఉంటాయి ఫైవ్ డేస్ ఫస్ట్లో అండ్ ఫైవ్ డేస్ సెకండ్లో ఈ రెండు మీద అయితే కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అది కూడా సింపుల్గానే ఉంటాయి గాయస్ వీటి మీద అయితే సింపుల్ సింపుల్గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి నేను చెప్పే ట్రిక్స్ అండ్ ట్రిప్స్ ఫాలో అయ్యి మీరు అయితే కదా ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అవి నేను చెప్పేది అయితే మీరు ఫాలో అవ్వండి గాయస్ ఫస్ట్ మనం ఫైవ్ డేస్ లాస్ ఫైవ్ డేస్ లాస్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఫ్యాడ్ డే అంటే ఎంతో చూడాలి ఫ్యాడ్ డే ఈజ్ ఎ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ క్యారీడ్ బై వన్ మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంటు వన్ మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని క్యారీ చేసేదాన్ని మనం వన్ ఫైవ్ డే అంటాం ఇక్కడ మనకు వన్ ఫైవ్ డే అంటే ఎంతంటే మనకు మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఎంత సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఫైవ్ డే వన్ ఫైవ్ డే అంటే ఎంత నైంటీ సిక్స్ అలాగే ఇంకో ఎట్లే వన్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అయింది వన్ ఫైవ్ డే ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ నాట్ ట్వంటీ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ ఇది ఇంకో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి వన్ ఫైవ్ డేకి నెక్స్ట్ ఫైవ్ డేస్ లాస్ చేసుకున్నాం ఫైవ్ డేస్ లాల్ అయితే కదా ఫైవ్ డేస్ ఫస్ట్లో అండ్ సెకండ్లో ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఫస్ట్లో ఫైవ్ డేస్ ఫస్ట్లో అయితే ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ ఆర్ లిబరేటెడ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ అట్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాసిడ్ త్రూ ద ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది డిపాజిట్ అయినా లేదా డిజాల్వ్ అయినా కానీ అట్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాసిడ్ త్రూ ద ఎలక్ట్రోలైట్ అన్నారు అంటే మనకు వెయిట్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఛార్జ్ అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వెయిట్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ని మనం దేంతో మెజర్ చేస్తాం వెయిట్తో మెజర్ చేస్తాం సో మనం వెయిట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూ క్యూ అంటే ఏంది ఛార్జ్ ఛార్జ్ అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంది ఛార్జ్ సో మనం దీన్ని ఎట్లా రాసుకున్నాం వెయిట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూ అని రాసుకున్నాం డబ్ల్యూ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు క్యూ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ టీ మన క్యూ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ టీ కదా ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ వెయిట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూ అప్పుడు మనకు వెయిట్ ఈజ్ డై క్యూ వాల్యూ మనకు ఎంత సి సిటీ ఇప్పుడు మనం వెయిట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సి క్యూ కాబట్టి వెయిట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సిటీ అని రాసుకున్నాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు ఈ సిటీ ఈ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈ అంటే ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వాలెంట్ సో మనం డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఈ సిటీ అని మనకు ఫైవ్ డేస్ ఫస్ట్ల నుంచి అయితే రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ డేస్ సెకండ్లో ఫైవ్ డేస్ సెకండ్లో ఏం చెప్తుందో చూద్దాం ఫైవ్ డేస్ సెకండ్లో ఏం చెప్తుంది వెన్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ పాసిడ్ త్రూ ద డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇన్ సిరీస్ ద మాస్ ఆఫ్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ అట్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దేర్ కెమికల్ ఈక్వెలెంట్స్ అంటే ద వెయిట్ వెయిట్ ఆఫ్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కెమికల్ ఈక్వెలెంట్స్ అని చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వెయిట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కెమికల్ ఈక్వెలెంట్ అనేది క్యాపిటల్ ఈ వెయిట్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కెమిటే కెమికల్ ఈక్వెలెంట్ అంటే కెమిటల్ కెమికల్ ఈక్వెలెంట్ నిద్ర ఎంతో చూపిస్తాం క్యాపిటల్ ఈతో చూపిస్తాం సో మనం ఇలా రాసుకోవడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు మాస్ కానీ లేదంటే వెయిట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్వ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పాను అదే క్యాపిటల్ ఈక్వల్ టు కెమికల్ ఈక్వెలెంట్ ఇప్పుడు మనకు బోత్ ఇప్పుడు టూ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామని చెప్పాం దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే డబ్ల్యూ బై ఈ వన్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ టూ బై ఈ టూ లేదా డబ్ల్యూ వన్ బై డబ్ల్యూ టూ ఈక్వల్ టు ఈ వన్ బై ఈ టూ అంటే మనకు వెయిట్ వన్ బై కెమికల్ ఈక్వెలెంట్ వన్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ టూ బై కెమికల్ ఈక్వెలెంట్ టూ అట్లనే రాసుకోవచ్చు లేదంటే కెమ్ వెయిట్
మనం కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం వీటికైతే మనం చిన్న చిన్న డెఫినేషన్లు ఉంటాయి వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు సో మనం కెమికల్ ఈక్వలెంట్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఏంది ఫస్ట్ కెమికల్ ఈక్వలెంట్ని దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే క్యాపిటల్ ఈ మనం కెమికల్ ఈక్వలెంట్ని క్యాపిటల్ ఈతో డినోట్ చేస్తాం అండ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఈ ఇక్కడ రాసిన చూడండి గైస్ నెక్స్ట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ డిపాజిటెడ్ ఆర్ లిబరేటెడ్ బై ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ వన్ కూల్ రూమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అనేది క్యాపిటల్ ఈతో డినోట్ చేస్తాం ది అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ అనేది డిపాజిటెడ్ అయినా లేదా లిబరేటర్ అయినా ది ప్యాసేజ్ ఆఫ్ వన్ కూల్ రూమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వన్ కూల్ రూమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు మనకు కెమికల్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ అనేది డిపాజిట్ కానీ లిబరేటర్ కానీ అయితే దాన్ని మనం కెమికల్ ఈక్వల్ అంటే ఉంటాం ఇక్కడ ఎంత వన్ కూల్ రూమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వల్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వల్ అంటే ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వల్ని దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే స్మాల్ ఈ కెమికల్ ఈక్వలెంట్ని క్యాపిటల్ ఈ నెక్స్ట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ డిపాజిటెడ్ ఆర్ లిబరేటర్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వన్ ఫ్యారే డే ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కెమికల్ ఈక్వలెంట్లో చూసుకున్నాం అనుకో వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని ఉంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఫ్యారే డే ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ది కెమికల్ ఈక్వలెంట్ స్మాల్ ఈ కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ స్మాల్ ఈ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అంటే మనకు ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ స్మాల్ ఈ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కెమికల్ ఈక్వలెంట్ క్యాపిటల్ ఈ దీన్ని మనం ఎట్లా రాసుకున్నాం స్మాల్ ఈ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ ఈ స్మాల్ ఈ అంటే ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ క్యాపిటల్ ఈ అంటే కెమికల్ ఈక్వలెంట్ సో మనం ఇవి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయనైతే మనం చెప్పాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ స్మాల్ ఈ ఈక్వల్ టు కెమికల్ ఈక్వలెంట్ బై వన్ ఫ్యారడే ఇది మనకు ఎలా వచ్చింది కెమికల్ ఈక్వలెంట్ బై వన్ ఫ్యారడే చేస్తే మనకు ఎలక్ట్రో కెమికల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకున్నాం స్మాల్ ఈ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఈ బై ఎఫ్ మనం మన దగ్గర ఇప్పుడు కెమికల్ ఈక్వలెంట్ ఇచ్చేస్తే మనం ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు కెమికల్ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఎంతో కొంత ఎక్స్ ఇచ్చాడు అనుకో అప్పుడు మనం ఎఫ్ ఫ్యారడే వాల్యూ ఎంత మనకు తెలుసు నైంటీ సిక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూలమ్స్ వేసుకుని ఎక్స్ బై ఇది చేసుకుంటే మనకు ఏమో వస్తుంది స్మాల్ ఈ అయితే రావడం జరుగుతుంది స్మాల్ ఈ అయింది ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అయితే మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకో మనకు కెమికల్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ ఇంటూ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూలమ్స్ వేస్తే మనకు కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది మనం ఇలా అయితే ఈజీగా కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లా అకార్డింగ్ టు ఫైవ్ డేస్ ఫస్ట్ లా వెయిట్ ఈక్వల్ టు ఈ సిటీ కదా ఇక్కడ మనకు కెమికల్ ఈక్వలెంట్ ఏమొచ్చింది ఈ ఈక్వల్ టు ఈ బై ఎఫ్ వచ్చింది స్మాల్ ఈ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఈ బై ఎఫ్ ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ డేస్ ఫస్ట్ లా ప్రకారం వెయిట్ ఎంత వచ్చింది ఈ సిటీ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఈ సిటీ ఇక్కడ మనకు ఈ వాల్యూ స్మాల్ ఈ వాల్యూ రావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం స్మాల్ ఈ ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై సిటీ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ ఈ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై సిటీ ఇక్కడ మనము ఈ ప్లస్లో దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసాం అనుకో డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఈ బై ఎఫ్ ఇంటూ సిటీ మనకు డబ్ల్యూ వాల్యూ ఇలా అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇలా అయితే ఈజీగా అయితే మనం దీని ముందు అయితే మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేసుకోవచ్చు కాస్ కెమిస్ట్రీలో అయితే కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ అయితే ఇలాగే ఈజీగానే ఉంటుంది నేను ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ అలా అన్ని వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను మీరు అవైతే ఛానల్లోకి వచ్చి అయితే ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీరైతే అన్ని వీడియోస్ చూసి మీరైతే సబ్జెక్ట్ అయితే ఈజీగా నేర్చుకోండి కాదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకైతే సపోర్ట్ చేయండి కాద